这样子才有办法跟那一些地很大的那个那个农企业他们来竞争、嗯。那在这个结构问题底下呢，我们现在就是遇到了。很严重的一些问题，就是一个恶性循环，就是整个情况会变得越来越糟糕。有两条路线啊，第一条就是美国，他们在玩的一种，一种就是大面积耕作的。他们因为大面积耕作，很多机械设备，然后还有政府的补助，所以他们可以降低成本，然后提高很高的产量。然后呢，他们生产多到自己都消消消化不完了，那它价格就崩盘嘛。然后政府就一直补贴他们，补贴到他他们的农产品坐船到台湾来都还比我们更便宜。然后他就一直出口，一直出口，一直出口，卖到我们台湾来。可是另外一条路线呢，就是我们台湾线。我们跟他们没办法竞争，我们土地面积太小，所以我们就会越种越肥。然后呢，政府他就放弃了农业，然后全力发展工商业。然后呢，我们就要继继续的进口国外的粮食，一直不断的进口，这是一件非常非常非常危险的事情。如果我们自己不生产粮食的话，非常的危险，因为这样子能够继续把食物从国外运到台湾来的时代，很快就会结束了。很快，国外的食物再也运不进台湾来。如果真的有那一天的话，我们台湾人要怎么办？我们的小孩要怎么办？现在啊，台湾人吃早。五碗三顿饭嘛，三餐，只有一餐是我们台湾自己产的，剩下两餐都是从国外进来。我们的粮食很多都是靠国外进口，如果国外的食物进不来怎么办？这是我们务农的人要去想。虽然我们现在做的很辛苦。可是，如果有一个真的遇到那种情况的时候，我跟各位保证，你们一定都会赚大钱。如果你手上还有土地还没卖掉的话，你一定会赚大钱。可是你想赚那个钱吗？只有有钱人才买得到食物，没钱的人他就要饿肚子。你想要赚这种钱吗？我想没有人愿意。所以。我们就更需要好好的来保护这一块土地，让我们台湾未来在那一个时代，就是国外的食物再也进不来的那个时候，我们务农的人还可以养活我们自己台湾的那一些同胞，还有我们的小孩。然后在这两条路线底下，就会发生的三套剧。小农啊，它成本不断的增加，收入一直减少，所以他们很多人就要贷款，拿土地去抵押，来务农，可能搭网市啊，买机械设备啊，然后呢，最后他投资了这么多，去借了这么多钱，可是赚不回来，对啊，农产品价格那么低，他怎么可能赚得回来？最后他可能就必须要把地卖掉。对很多农民来讲，卖地啊，比卖小孩更难过。所以，就很多国外的农民，他们最后就选择自杀，或是就永远不要再种田。我想各位一定都会跟你的小孩、你的孙子讲，不要来务农，太累了，太辛苦，这是正常。可是不会一直这样下去，不可能一直这样下去，因为啊，人。可以没有笔记型电脑，可以没有手机，可是人不能不吃饭，只有吃饭才是最根本。嗯，只是那一天什么时候会来到？
那刚刚讲的那些大公司，他们就是借由小农啊，不断的卖地，然后他们就不断的把地买进来，不断的买，不断的买，然后呢，他的土地面积越来越大，他的生产成本越来越低，到最后他还可以找房地产。然后呢，他的力量就大到可以干预政府，去干预他的政策，政府制定的政策都是对这些公司有利的。然后他的务农的门槛会变得越来越高，然后他就变成最大，其他人没办法再进来跟他竞争。那最后呢，消费者，因为消费者一直不关心农民。盲目跟麻木，他们就看广告去买东西，然后不管在产地，我们农民发生什么事情，最后呢，他们就是会一定会买到一大堆黑心食品，这是必然。所以我们就更应该去思考，如何让农民跟消费者这两边的力量可以团结起来，这是最重要的。那消费者为什么要来找？一定是我们有什么东西可以给他，我们要保障他吃的安全，消费者就会来找我们。吃的安全是什么？有机啊，这个是你们最厉害的地方、啊。那这里我举一个简单的例子来说明一下，我们现在人啊，食物太多的一种状况，在。古时候我们可能就过年过节才要吃肉嘛，对不对？那现在呢，很很多人应该是每一餐都可以吃得到肉，为什么会有这么多肉出来？为什么我们可以吃得到这么多肉？哎，哎，人呢、啊，一个人大概吃十公斤的菜，会长胖一公斤。那，所以你吃菜的人，你消耗的食物会比较少。可是呢，如果你是吃肉的话，那一只牛或是那一只猪，你要把它养胖一公斤，一样是要十公斤的菜。然后你要吃这一只动物呢，你一样要吃十公斤的动物，你才可以长胖一公斤。所以。如果你吃肉的话，你就会消耗掉比吃素的人多十倍的食物。我不是要讲不能吃肉哦，而是要提醒大家这个问题